beside and besides. They are different, but how do we use them? Hello there, this is Ki. Welcome back to my channel, Vanilla English Channel. Today I've got two words, beside and besides. ใช่แล้วค่ะวันนี้มีคำว่า beside แล้วก็ beside ที่เติม s นะคะก็เลยออกจากว่า besides นะสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้ต่างกันเรามาดูว่าต่างกันยังไง Let's start from the first word the word beside this one is actually quite easy because it's the same meaning as the word next to Yes. For example, if you want to say something using the word next to, for example, will you sit next to me? Will you sit next to me? You can just say beside instead of next to. You would say, will you sit beside me? Will you sit beside me? Ah, ก็คือจะนั่งข้างฉันไหมนะก็คือถามนะคะเราจะใช้ next to ก็ได้แล้วก็เราเปลี่ยนนะเปลี่ยน next to เป็น beside ก็ได้เลยนะคะคือความหมายเดียวกันเลยนะ Another example I've got a small table next to my bed I've got a small table beside my bed again I've got a small table beside my bed นะก็คือบอกว่ามีโต๊ะนะคะข้างๆเตียงโต๊ะเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะใช้คําว่า next to แล้วก็ใช้คําว่า beside ได้เหมือนกันเลยนะคะฉะนั้นตัวแรกนี้มันจะเป็น preposition นั่นเองนะคะบอกสถานที่โอเคไหม and the second word besides ตัวนี้เติม s ตลอดนะจ๊ะเติม s ตลอดนะอย่าทํามันตกเพราะว่าถ้าทํามันตกปุ๊บมันจะเป็นความหมาย next to ทันทีนะดังนั้นตัวนี้ besides ใช้ยังไง How do we use it? Let's look at this example first and see if you can guess what the meaning is. What other subjects do you like besides maths? What other subjects do you like besides maths? อืมแปลว่าอะไรนะประโยคนี้วิชาไหนอีกวิชาอื่นอีกวิชาอื่นอีกอะไรวิชาอะไรอื่นอีกที่คุณชอบตืดตืดคณิตศาสตร์โอ้นอกจากคณิตศาสตร์นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นตัวนี้แปลว่านอกจากนะคะก็คือเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปเราจะใช้ besides นะคะแต่เราจะเอาสิ่งหลักนั้นไว้ก่อนเช่นเราชอบคณิตเราก็จะบอกว่านอกจากคณิตเนี่ยนะคะ besides maths ถูกไหมเราจะใช้ว่านอกจากคณิตนะคะก็จะบอกว่า besides maths what other subjects do you like เห็นไหมวิธีการใช้นะคะสามารถใช้ข้างหลังหรือข้างหน้าก็ได้เหมือนกับที่กี่พูดตอนแรกเลยก็คือ what other subjects do you like besides maths หรือจะเอาไปข้างหน้าบอกว่า besides maths what other subjects do you like แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นตัวนี้จะเป็นการเพิ่มข้อมูลนะคะเป็นเกี่ยวกับการเชื่อมนะคะคำเชื่อมคำที่บอกข้อมูลเพิ่มเติมไม่ใช่ preposition เหมือนตัวแรกนะคะ Let's look at another example Besides s o m e t i m e what else do you eat regularly? Besides s o m e t i m e what else do you eat regularly? And then you would say mm, Besides s o m e t i m e I eat ต้มยำกุ้ง regularly something like that okay or you can put it at the end like I eat ต้มยำกุ้ง besides ส้มตำ something like that ก็คือนอกจากส้มตำเนี่ยเราก็กินต้มยำกุ้งเป็นประจำอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราจะวางไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้โอเคไหมตัวนี้นะคะมีความหมายอีกหนึ่งอย่างนะ besides ผ่านไปแล้วนะคะความหมายแรกคือนอกจากตุ้งตุ้งตุ้งโอเคไหมความหมายที่2นะคะนั่นก็คือ this example I don't think I'm up to movies this Friday besides I have to babysit my little sister my mom and dad are going out again I don't think I'm up to movies this Friday besides I need to babysit my little sister my mom and dad are going out คิดว่าแปลว่าอะไร besides นะคะประโยคแรกนะบอกว่าเออฉันว่าฉันไม่ไปไม่อยากไปดูหนังวันศุกร์นี้อะนะแล้วก็ besides 
I need to babysit หรือว่า I have to babysit my little sister ก็คือต้องเฝ้าน้องนะคะก็ต้องดูแลน้องนะคะเพราะพ่อแม่ออกไปข้างนอกกันนะดังนั้นตัวนี้ความหมายภาษาไทยจริงๆแล้วก็คือว่าอีกอย่างนะฉันต้องดูแลน้องอะ่ะเออเข้าใจว่าความรู้สึก feeling มันเป็นแบบนั้นนั่นก็คือประโยคบอกว่าโอ้ไม่อยากไปดูหนังอะ่ะแล้วอีกอย่างก็ต้องดูแลน้องอะแหละก็เลยเออไม่ไปดีกว่าพ่อแม่ไม่อยู่แบบนี้นะคะเราใช้คำว่า besides เพื่อที่จะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างนะแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าการใช้แบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าข้างหน้าเป็นประโยคเต็มแล้วข้างหลังก็เป็นประโยคเต็มนะคะจะไม่ใช่เหมือนกับ besides ตัวแรกที่จะเป็นแค่คำนามอะไรแบบนี้เช่น besides maths besides s o m e t i m e อันนั้นเป็นแค่สิ่งบางอย่างใช่ไหมคะนอกจากตุ้งตุ้งตุ้งถูกไหมแต่ตัวนี้เป็นประโยคนะคะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังมันแปลว่าอีกอย่างหนึ่งนะฉันต้องทำอันนั้นอันนี้คือเพิ่มเหตุผลเข้าไปกับสิ่งที่เรากำลังพูดนะคะ so I hope you understand now the difference between beside and besides so beside is actually very easy it's the same as next to and it's a preposition but besides there are two meanings and the ones that I have already told you All right. If you have any questions about English or any words that you are confused of the usage, then you can just comment down below my video. And don't forget to subscribe. And if you're watching me on Facebook, don't forget to click like my page and also follow. Thanks so much. I will see you again next time. Bye.